ハロウィンさん、こんにちは。カンです。ということで、今日はですね、結構いろんなキャラに勝てるこのルミエを紹介したいなと思います。この子結構いろんな点で強くてですね、まずこの子のね、強みは何かっていうと、SS なんですよ。SS を打ったら40秒間、結構長い時間ですね、吸引ギミック設置することができるんですけども、それがあることによって、相手吸引されて全然動けないよって形になるんですね。で、これは上フリックで言ったら空中属性の吸引ギミック。で、下フリックで言ったら地面属性の吸引型ギミックって感じなんで、相手に、まあ、いるキャラに合わせて打っていただけたらなと思います。まあ基本基本的に地面向こうのキャラってね、割と少なかったりするので、まあ、基本的には下フリックで打っていただいたら、まあ、結構いい感じ戦っていけるんじゃないかなと思います。で、この子ね、もう一つ強いところがありまして、それが何かって言いますと、このリーダースキルなんですよ。このリーダースキルっていうのは、レベルが、ギミックレベルが上がるとですね、SS ゲージ自動蓄積効果をどんどんね、強めていくっていうことで、まあ、これ SS 回転率が上がるんですよ。これルミエだけじゃなくて、仲間にも恩恵がある能力になってますので、まあ、この子をリーダーにするのは結構良かったりするんですよ。ただ、まあ、このリーダースキルのせいでね、相手に聖夜ルチアが来た場合は SS が永遠と溜まれへんっていう最悪な状況にもなりかねないので、まあ、この子にはですね、ぜひこのようなラケットを持たせていただけたらなと思います。ギアショットを打ったら、まあ、スペシャル封印するっていうやつです。これはね、1回しか打てないからちょっと微妙やけど、できれば2回打てるやつの方がいいかなと思います。まあ、これがあることによって聖夜ルチアに、まあ、スペシャルでね、ウサギを出させないであったりとか、あと普通にね、オスクロールとかね、あの、そういうキャラもスペシャル打ってくると思うねんけども、このギアショットをね、相手が取ってくれたらですね、スペシャル打てなかったりもするので、まあ、結構普通にこのラケットに関してはハードコードで活躍できる形となってますので、ルミエ持ってない方でもね、ぜひあの、このラケットは活躍させてみてはいかがでしょうか。で、まあ、この子はですね、特殊状態中オーバーチャージまでするとですね、ヘビーフラットになるんで、そっから相手打ち上げると、打ち上げたらこっちスマッシュ打てるんですけども、スマッシュもブレダマショットになるんで、結構ね、これでもう得点力高かったりするんで、それも良かったりするし、あとこの子ね、なんといっても地面無効がついてるんですよ。ハードコードで非常に少ない、貴重な、ね、地面無効を持っているので、まあ、あの、相手ルミエで、まあ、地面型ギミックで、貼られたとしても対応できるっていう感じにもなってるし他にも地面ギミック無効やでいいことあるキャラとおるんから黒かとかねそういうキャラに対しても戦っていける感じとなってますのでマジでこのルミエっていうのは今の環境結構刺さってるんじゃないかなと思いますということで今回ですねこのルミエ使っていきましたねそちらの映像を見ていってくださいどうぞこのチャンネルでは白の猫テニスについての動画を上げてますので興味がある方はぜひチャンネル登録してくださいはい。というわけで、一戦目やっていきたいなと思います。まあ、ハードコードで皆さん、どのキャラに勝てないですかまあ、主要なね、トレジャーオスクロールであったり、ラインズマーシャル。まあ、ラインズマーシャルもうね、勝率 50% で終わってたから、ちょっと、微妙な気もせんでもないんやけど、そういうなんか、ザ・強いみたいなキャラにね、勝てない方もいるとは思うんやけど、地味と勝たれへんのが、このコルネとかね、コルネとか、勝率 60% とかやったやん。今日、勝率、勝率レポート見たけど。だから、それも結構いかつかったりするし、あと、ハイジャンリリーがね、あんま勝率は高くなかったんやけど、俺、当たったら結構な確率で負けたりするから、あのキャラね、みんな誰で勝ってるのなんであんな勝率低いって感じではあるんやけど、まあ、とりあえずあのハイジャンリーカもこのルミエで割と戦っていけるからもうマジであのおすすめかなと思うまああの庶民はあのハイジャンプして空中地面ギミック無効みたいなスロットスキルが靴についていた場合やったら、まあ、ちょっと微妙やったりするんやけどまあ頑張って相手にスマッシュ打たせないように戦っていけたらまあ結構大丈夫かなと。思います。まあ、これのも、あ、これはちょっと失点してしまったんやけども、まあ、相手全然吸引、ギミック耐性持ってないんで、まあ、それでね、吸引して、あの、戦っていくって感じになるんかな。まあ、普通にルミエでね、40秒間特殊状態、特殊状態でか、40秒間この吸引ギミックっていうのは出続けるものになってるから、普通に他のキャラで後でね、SS 打って、まあ、このトレジャーオースクロールを僕は使っていくんやけど、これジャストでね、左右振っていけば相手吸引されて、もう普通にね、クロスの球取れないって感じ。形になったりもするんで、まあ、結構強いかなと思います。これはラッキーの得点ですね。<笑>てか、俺、初めの相手のトレジャーオスクロのサーブ失点してたよな。そんなことがあっていいのかって感じではあるんやけど。<笑>なんでは、相手まだ吸引効いてるから、結構ね、ああ、これは失点してしまったな。<笑>ああ、そうそう、ほんで、このギアショットのサテライト軌道はないよ。サテライトで上からなんかいきなり現れて、ダーンと落ちる球やねんけど、まあ、その球割とね、あのー、ラケット、このラケットがサテライトを打てるって知らん場合とかもあったりするから、まあ、シンプルにそれでも得点狙っていける形になってるんで、そういう点でもこのラケット結構おすすめやったりもします。ただまあ1回しか打てないっていうのが若干微妙なんですよね。取ってくれたら30秒間もね、スペシャルインしてくれるから、その点ではめちゃくちゃいいんやけど、あの、相手にスルーされる可能性っていうのが非常に高いんよ。ただ2回打てるやつやったら、まあスルーするか取るかどっちか2択になると思うから、まあそういう面ではね、2回、あのー、スペシャルインするラケットも多分存在してたと思うから、そっちにするのも、あの結構いいんじゃないかなと思います僕は多分そっちの方が好きですねほんでスロットスキルねこれスマッシュつけてるんですけど普通に交代時の方がいいかなと思いますルミエで別にスマッシュつくこと
ちょっとあの変えわざわざそれ変えるのはちょっと違うなと思って残したままにしてるこれもラッキー得点やね<笑>でまあルミエで下フリックした地面ギミックで上フリックした空中ギミックって感じなんやけど、まあ、地面ギミックやったら緑色で、えっと、ピンク色やったら空中ギミックって感じでね相手ルミエに来た時はそれで判断していただけたらなと思うんですけどこれね下フリックとか上フリックとかわからない方いると思うんですまあそういう方はですね前にあの真ん中とか奥振りとかねそういう感じの説明してる動画あるんでよかったらそちら見ていただけたらなと思います実写でね分かりやすく説明してますので今までその言葉知らなかったよって方とかいたらぜひ見てくださいはいあでまあなんかすごいあっけない失点ばっかしてる気がするんやけどてかコルネなんか知らんけどいつの間にかスマッシュかなんか打ったんか知らんけど空中地面ギミックもごついてんね<笑>これまたラッキーで得点してるわ<笑>ちょっとお前ルミはちょっとね運をよ,、あのー、よくしてくれるから<笑>まあでも多分ね普通にこのルミエがおったことによって今アウトした可能性も全然あると思うよなんでかっていうとこれ吸引したことによって本来いい角度で入るようなボレーであってもちょっとずれることによってアウトの軌道になってしまう可能性もあるんやだからあのワンチャンルミエのおかげ説はあるほら見て結構強ない<笑>なんか相手吸引されてマジうわーまあ無理みたいなパターン結構多いよほんでトレジャーオスクロー割と多いから、まあ、トレジャーオスクローってスライスモードやったら空中地面向こうなって何の意味もないじゃないかと思う方もいると思うんですけどトレジャーオスクローって基本スピンモードで来るじゃないですかあのピンクのモードねだからあの基本的には全,全ジャストついてるピンクのスピンモードの方が強いわけですよそっからあえ,あえててかあの空中地面向こうつけるためにスライスモードにすることによってちょっと弱いオスクローと戦えるんですよねなのでもう普通にねトレジャーオスクロー見られたらすごい有利にもなるし別に違うキャラであっても結構有利に戦っていけると思うのでまああのー、十分ねあのー、このルミエの役割は果たせていけてるんじゃないかなと思いますで今回ちょっと主役がルミエなんでこの子で全然 SS 売ってないんですけど<笑>本来やったら多分売ってるねこの 2-0 やったらね絶対売ってたと思うねんけどてかこれなんならこれボレーエリアでねギミック置きたかったんやちょっと無理やったね<笑>まあそれはしゃあないそしてまあ、いてか、ま、SS 封印来るから、もうこれ諦めると。ただ、これはサテライトで点決めていく感じで見といてな。うーい。<笑>マジで、この軌道。まあ、正味このラケットはなんかサテライトっぽい見た目してるっちゃしてるんやけど、まあ、ラケット知らんとってほんま、ほんまに知らんから、まあ、そういう人に対して超決まったりするし、普通にあの、忘れてるパターンも結構多々あったりするからね。あのー、そういうね、昔のラケット、昔のキャラとか使うのは結構、俺的なおすすめかなって感じです。はい。ほんでこれ今空中型ギミクで打っちゃってんけど、ほんまはね、地面ギミクで貼りたかったんやけど、まあ別にどっちでもよかったって感じやね。相手だってどうせ、あの、中の2のが確かね、なんか取った時に空中地面向こうなんかつくんよ、確か。だから、まああの、どっちでも打っても、どっちで打ってもよかったって感じやね。てかさ、このリリカの SS ってガチ強いね。これギミックを変えて2連 SS ってさ、これ入れ歯狙ってくるのが、あえて逆の方を打ってくるかって、その2択とかさ、みんな追いつけるなんか俺、なんていう、2択でいつも選んでんねんけど、あ、もうこれはギミックの方かなみたいな、そんな。賭<笑>けにいつも出てんねんけど、ちょっとなんかいい方法あれば教えてください。あれは瞬発力を鍛えたら取れるもんなんですかちょっと、俺はちょっと無理な気もせんでもないんだけど。おラッキー。<笑>そうそう、このカーブショットも地味とね、あの、浮いていくスライスなんで、あの、普通のスライスは普通にあの、地面張ってるじゃない。地面張ってるってほどではないけど、まあ、ネットちょっと超えるぐらいの高さで飛んでるんやけど、まあ、あの、チャーショットやったらすごいウィーンって浮いていくから、相手でのボレーを抜くこともできたりして、まあ、今みたいに得点することもできますよね。よくよくこう、いいかなと思います。はい、でも空中地面向こうのキャラってあと誰おったっけあまたとかやなあまたとおおあと空中地面向こうのキャラっておったかなまああとまあ空中向こうは割とおったりするけどなあのー、改ざんする春であったりとかうんなんかパッと出てこへんごめんなちょっと<笑>ちょっと学校外で頭が使えれてるんかシンプルに空中ギミック向こうのキャラが少ないのかちょっとよくわからんねんけど確か俺のあの,あ,あの俺のしょぼい記憶力では空中ギミック向こうより地面ギミック向こうを持ってるキャラの方が少ないからまあ基本的には下フリックで地面ギミックでこの吸引ギミックをね出していただけたらなと思います今すごい短時間にギミックを連呼したんやけどみんなあの意味合ってたちょっと間違ってたらごめんな<笑>ほんで今これわざと空中ギミックで売ったんやけどなんでかっていうと相手にルミアがおるからなんですねルミア特殊状態で地面型ギミック向こうつくから、まあ、あの、あえて空中で打ったと。ただ、あえて春いるんで、まあ、空中向こうを対策されてしまうと。<笑>まあ、それはしゃあない。ただ、まあ、相手 SS 打たんかったらね、もちろんながら、あのー、なんていうの、吸引することができへんから、まあ、こうやって今のうちに攻めていくって感じやね。あ、思い出した。後継者や。後継者が空中地面向こうやねんな。しかも、上、あの、打球交換向こうまでついとって。あのキャラはほんまにルミエじゃどうしようもないんやけど。でもなんか今日、後継者とほとんど当たってないんだ。なんでか知らんけど。多分あの、多分
、マジでたまたまやとは思うねんけど。<笑>まあ、後継者さえ来なければ結構いろんなキャラに対して戦っていけるから、ルミエ一体入れとってもいいんじゃないかなと思います。もうリーダースキルも結構強いしね、SS 回転率が上がるって結構なメリットだと思うので、まあ、ぜひね、ルミエ皆さんも使っていただけたらなと思います。で、もちろんながらあのスペシャル封印のラケットはね、あの、まあ、ルミエに持たせなくても仲間でもいいんでね、ぜひとも一本は入れといていただけた方が、まあ、勝率はね、あの、若干、確保されるんじゃないかなと思います。聖夜ルッチャーに当たった時毎回負けたりとかしてたら、まあ、もしレートめっちゃ低い相手にね、ボロ負けしてしまう可能性とかももちろんあったりするので、まあ、それを、まあ、あのー、なんで、危惧して、ちゃんとスペシャルウィンのラケットを持たせていただけたらなと思います。ということで、また皆さんお会いしましょう。バイバーイ。